Level 6, Lesson 6 Vocabulary Extra 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 Bola Baile Ball Ball Sujeira Dirt Dirt Grime Grime Filth Filth Quando algo está sujo, você pode dizer Dirty Dirty Encardido Grimy Grimy Imundo Filthy Filthy Bagunça Mess Mess Bagunçado Messy Messy Que bagunça What a mess What a mess Não repare na bagunça Don't mind the mess Limpe essa bagunça Clean up this mess Como verbo, mess significa bagunçar, sujar E também significa estragar e perturbar Depende do contexto. Quando vem acompanhado da palavra with, ele vira uma expressão. For example, Don't mess with me. Não mexa comigo. Não me provoque. Desagradável. Nojento. Antipático. Nasty. Nasty. Nojento. Gross. Gross. Disgusting. 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 O som que se faz para expressar nojo. Eu. Eu. Escova de dente. Toothbrush. Tooth, brush. Pasta de dente. Tooth, paste. Tooth, paste. Espiar, piar, piu. Peep, peep. Justiça, juiz. Justice, justice, justice. A diferença entre judge e justice é que justice geralmente analisa um caso que já foi concluído por um judge e trabalha na Suprema Corte, mas essas denominações variam de estado para estado. Sino Bell Bell Campainha da porta Doorbell Doorbell Vizinho Neighbor 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 Bairro Vizinhança Neighborhood 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 Através, do outro lado Across 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 Cordeiro Lamb Lamb Não pronuncie a letra B Lamb Talvez Perhaps 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 é o sinônimo de maybe. A única diferença é que perhaps é um pouquinho mais formal. Estourar, rebentar, explodir. Pop, pop. Estourou, explodiu. Estourado, explodido. Popped, popped. Entrar, fazer uma visitinha rápida. Pop in, pop in. Parecer, dar a impressão de seem, seem, pareceu, deu a impressão de seemed, seemed. Showtime. <risos> Remember, if you work extra hard, you get to go to the ball room, which is even grimier. Extra hard não tem uma boa tradução. Então, vamos dizer que extra enfatiza o hard, you get to, foi usado em substituição ao you can, ou you are 
allowed to. Ele dá uma pausa de propósito depois da palavra ball para as crianças pensarem que elas poderiam ir ao baile. Mas quando ele completa room, nos damos conta que ele quis se referir ao salão de baile, onde as crianças teriam que trabalhar depois. Grimy, encardido. Grimier, mais encardido. Even grimier, ainda mais encardido. Hang on to your toothbrushes. You'll need them for your teeth. Hang on to. Representa a ação de não soltar, segurar alguma coisa. Ele quis dizer, não percam as escovas de dentes. The doorbell rings. A campainha toca. Ou, the doorbell rang. A campainha tocou. Stay here. And not a peep. E not a peep. E nem um pio. I'm just a Strauss. Doesn't ring a bell. Ring a bell é uma expressão. Significa soa familiar. Por exemplo, It rings a bell. Isso me soa familiar. Isso não me soa estranho. Ele quis dizer, That name, Strauss, doesn't ring a bell. Esse nome, Strauss, não me soa familiar. Não lembro, não conheço. I'm your neighbor. I, I live across the street. Across the street, do outro lado da rua. You've done something different to your hair. May I come in? You did something to your hair. A ação foi no passado e já acabou. O foco está no quando. Por isso, podemos adicionar um período de tempo aqui. You did something to your hair yesterday. You have done. A ação começou no passado e o resultado ainda pode ser visto no presente. O quando aqui é irrelevante. Se precisar adicionar o quando, use did. Is this about the children? I apologize for the noise. I told them to cry using their inside voices. What? Hmm? I tell them. Eu digo a elas. I told them. Eu disse a elas. I have told them. Eu disse a elas. I made them this lamb. How neighborly. Observe essa construção. I made you some coffee. I made her breakfast. I made him dinner. I made them some tea. Neighborly é a qualidade de quem é um bom vizinho. Não tem uma boa tradução em português. Outros exemplos com a mesma estrutura. Friend, friendly. Sister, sisterly. How neighborly. Que atenciosa. Que ato típico de um bom vizinho. Perhaps if I just pop in for a quick hello. Now is not a good time. They're in one of their moods. <gasps> eles estão em um de seus humores. Equivale a dizer que eles estão de mau humor. They seem so sweet. Pronunciation and connected speech. Showtime. Remember. If you work extra hard, you get to go to the ball. Room. Which is even grimier. Hang on to your toothbrushes. You need them for your teeth. Stay here. And not a peep. I'm just as Strauss. Doesn't ring a bell. I'm your neighbor. I live across the street. You've done something different to your hair. May I come in? Is this about the children? I apologize for the noise. I told them to cry using their inside voices. What? I made them this lamb. How neighborly. Perhaps if I just pop in for a quick hello. Now is not a good time. They're in one of their moods. They seemed so sweet. Repetition. Remember, if you work extra hard, you get to go to the ball. Room. Which is even grimier.
Hang on to your toothbrushes. You'll need them for your teeth. I'm your neighbor. I, I live across the street. I made them this lamb. Perhaps if I just pop in for a quick hello. Now is not a good time. They're in one of their moods. <gasps> Exercise. Peguei aqui e nem um pio. Stay here and not a peep. Sou a Juiz Strauss. Hum, não conheço você. I'm Justice Strauss. Doesn't ring a bell. Sou sua vizinha, moro do outro lado da rua. I'm your neighbor. I, I live across the street. Ah, uh, fez alguma coisa no cabelo? Ah, uh, eu posso entrar. You've done something different to your hair. May I come in? É por causa das crianças? Eu peço desculpas pelo barulho. Eu falei para chorarem em voz baixa. O quê? Hum? Is this about the children? I apologize for the noise. I told them to cry using their inside voices. What? Hmm? Agora não é uma boa hora. Estão num mau humor. Uh. Eles parecem tão doces. Now is not a good time. They're in one of their moods. Huh? They seem so sweet. Ao preencher o formulário dessa aula, descreva com mais detalhes a casa. Use palavras como dirty, grimy, filthy, messy, nasty, gross, disgusting. E conte o que aconteceu com o máximo de detalhes possível. See you next week.